En Rusia la cámara es más peligrosa que una pistola, por ejemplo. La gente le tiene más miedo a una cámara que a una pistola. O sea, hay mu un montón de, de lugares donde no se puede tomar fotografías y la gente está tan paniqueada, tiene tanto miedo de, de una cámara de fotos que no, no te la dejan tomar, no, no te la dejan ni siquiera sacar. Yo no soy paparazzi, pero me gusta cuando la gente no se da cuenta que está siendo fotografiada y en este caso estos edificios. Entonces yo no me acercaba a preguntar si podía fo tomarle fotos, sino simplemente ponía mi, mi trípode, ponía la cámara, ajustaba, tomaba la foto y me iba. Entonces cuando yo me, me encontraron en medio de la noche un tipo con una bicicleta y un trípode todo vestido de negro sacando un aparato extraño que ya pasó de moda, eh, toda la gente se, se, no sé, se asustaba y me comenzaban a hacer preguntas extrañas como ¿para qué? ¿y por qué? ¿y por qué justo mi local? ¿y por qué no el de al lado? cosas así. Estoy acostumbrado a trabajar en, en partes donde hay que tomar muchas fotos, donde hay que, eh, no sé, tener la cámara lista y, y cuadro, cuadro tras cuadro tras cuadro en, en digital. Y esto fue como un, un método de relajamiento para mí porque usé una cámara análoga, era todo muy pausado, muy lento, trabajaba solo las noches, desde las 12 hasta las 6 de la mañana. Eh, iba con, me encontraba con la ciudad en la bici, no había gente en la calle, podía pensar en mis cosas mientras ponía la cámara sobre el trípode y, y veía qué, qué local quiero, quiero fotografiar. Empecé a trabajar en este proyecto porque me parecía muy extraño todos estos, todos estos locales. Para mí me parecían como unas, no sé, unas naves, unas cosas, no sé, demasiado extrañas porque es un paisaje extraño. Todo, todo está oscuro alrededor, está... Eh, toda la gente ya está durmiendo, la gran mayoría, y estas tienditas siguen abiertas. Entonces, eh, y me pareció también interesante imaginarme qué es lo que pasa dentro de estas tiendas vacías. Qué, qué pasa con los, con los dueños, con los que tienen ahí, con los pocos clientes que tienen. Esta cámara a veces filtra luz y hay luz que Tal vez no quisieras que esté ahí, pero entra por, un, por alguna parte del objetivo, por alguna parte de la cámara. Entonces, eh, en algunas fotos sí me las dañó y ya, ya no hay cómo recuperarlas, pero otras fotos en cambio les dio ese toque del accidente, de ese grano, de esa suciedad que, que tanto me gusta. Eh, todo el mundo me pregunta cómo salieron, por qué es así, y no puedo responderles, no sé. La cámara quiso que sea así, entonces es así. Me gusta contar historias. Me gusta, o sea, en parte, me gusta explorarme a mí mismo a través de otras personas. Y en todas las fotografías, igual yo sé que, que no sé, todas las fotografías son casi un autorretrato mío, porque a través de ellos es como yo me siento, a través de ellos es como yo me expreso. Las fotografías es lo más subjetivo, o sea, es una de las, de las formas de expresión visual más subjetivas que existen. Así sea que la gente diga, sí, solo aplastas un botón y ya está. Pero tú eliges que, cuándo aplastar el botón, tú eliges a dónde dirigir la cámara, tú eliges la, hasta la, la apertura, no sé, lo que quieras que se vea, lo que quieras que no se vea. Entonces, por ese punto me gusta la fotografía documental porque te ayuda a contar esas historias a, y a desenvolverte a ti mismo.